வெல்கம் டு சதுர்வாஸ் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் நடந்த இங்கிலீஷ் செக்ஷன் மட்டும் நம்ம ரெண்டு செட் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது ரெண்டுமே வந்து சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாம்ல நடந்தது ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎல் எக்ஸாம்ல நடந்தது ஓகே இது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபோர்த் ஜூன் தேர்ட் ஷிஃப்ட்ல நடந்தது ஓகே ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இது வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் ஃபார்ம்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்ப இந்த சென்டென்ஸ் வந்து இருக்கும் சோ அதை நம்ம வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகே இங்க என்ன மாதிரி வந்திருக்கு த கிராப் வாஸ் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்டட் பை த இன்அடிகேட் ரெயின்ஃபால் சோ வாஸ் அஃபெக்டட் வந்திருக்கு ஓகே சிம்பிள் பாஸ்ட்ல வந்திருக்கு சோ ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசி வாய்ஸ்ல வந்து டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது ஓகே ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல என்ன டென்ஸ் இருக்கோ அதே டென்ஸ் தான் பேசி வாய்ஸ்ல இருக்கும் இது பேசி வாய்ஸ்ல இருக்கு பை வந்திருக்கு இங்க ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல தான் கேட்டிருக்காங்க அப்ப இது வந்து பேசி வாய்ஸ்ல தான் இருக்கு ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகே ஸோ டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி வந்திருக்கு இங்கே வந்து இன்அடிகேட் ரெயின்ஃபால் அட்வர் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட் ஆட் த கிராப் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஓகே அடுத்த அடுத்ததை பாருங்க இந்த இன்அடிகேட் கிராப் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட் ஆட் த ரெயின்ஃபால் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆகும் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் ஆகும் மாறும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேசி வாய்ஸ்ல இருக்கா இதுல வந்து கிராப் தான் சப்ஜெக்ட் இங்க ரெயின்ஃபால் தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே அதே மாதிரி இப்ப இதை ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல மாத்திரப்ப இந்த ரெயின்ஃபால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரணும் கிராப் வந்து கடைசியில் வரணும் ஓகே அதான் இது வந்து சப்ஜெக்ட் ஆகும் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆகும் வரணும் இங்க வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து சப்ஜெக்டா வந்துருச்சு ஸோ அப்ப இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இங்க கிராப் சப்ஜெக்டா வந்திருக்கு அப்ப இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகே ஏன்னா இங்க இதுல இருக்க சப்ஜெக்ட் தான் இங்கேயும் சப்ஜெக்டா வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த மீனிங்கே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னால கண்டிப்பா இது வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இன்னொருக்கு ரெயின் ரெயின்ஃபால் வாஸ் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்டிங் ஸோ இந்த இடத்துல கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வருது ஓகே பாஸ் கண்டினியூஸ்ல வருது அப்ப இது வராது டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது அப்ப இதுவும் வராது ஓகே அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா அட்வர்ஸ்லி ரெயின்ஃபால் ஸோ அட்வர்ஸ்லி ரெயின்ஃபால்ங்கிறது தப்பு ஓகே அதாவது அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரணும் அட்வர்ஸ்லி ரெயின்ஃபால் அப்படிங்கிற தப்பு அதே மாதிரி ஹேஸ் வந்துருச்சு பர்ஃபெக்டன்ஸும் வராது அப்ப இதுதான் கரெக்டான ஆன்சரா இருக்கும் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா ஆண்டனையும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே சோ பாடன் பாடன்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாடன் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு விதமா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் யாராவது ஒண்ணு ஏதாச்சும் ஒண்ணு சொல்றாங்க அதை நம்மளுக்கு புரியல அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை ரிப்பீட் பண்ற சொல்றதுக்கு அதாவது மறுபடியும் சொல்லுங்கன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம பாடன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஒரு படத்துல கூட பாத்துருப்பீங்க பாசன் பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் அப்படிங்கிற படத்துல வந்து பாத்துருப்பீங்க பாடன் பாடன் சொல்லி நயன்தாரா வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு புரியல ரிப்பீட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது ஆனா இன்னொரு மீனிங் இருக்குது ஓகே அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மன்னிக்கிறது ஓகே ஏதாவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா அவங்கள மன்னிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பாடன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டு மீனிங்கே வச்சு நம்ம வந்து இதுல வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட்டா மீனிங் வர்ற வார்த்தை எதுன்னு பார்ப்போம் மெர்சி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இரக்கம் ஓகே ஸோ இது வந்து மன்னிக்கிறோம் அப்படின்னா இரக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு ஒரே மீனிங் வர்ற மாதிரி தான் இருக்கு அப்போ இது வந்து ஆண்டனிம் இல்லை இது வந்து சினானிமா வேணா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இது வந்து வராது கைண்ட்னஸ் கைண்ட்னஸ்னாலுமே வந்து இரக்கம் தான் ஓகே இரக்கம் கருணை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இதுவுமே வந்து சினானிமா வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு இதுவும் வராது கிரேஸ் கிரேஸ்னாலுமே வந்து கருணை ஓகே ஸோ இதுவுமே சினானிமா தான் வந்துருக்கு ஓகே பனிஷ் அப்படின்னா வந்து என்னது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் தண்டனை கொடுக்கறது ஓகே ஸோ பாடன் அப்படின்னா மன்னிக்கிறது பனிஷ்னா தண்டனை கொடுக்கறது ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆண்டனிமா இருக்கும் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டெஸ்ட் ஓகே இதுல வந்து இந்த அஞ்சு பிளாங்க் கொடுத்துருப்பாங்க அஞ்சு பிளாங்க் என்னென்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க ஓகே ஈகர் டு கண்ட்ரோல் த சவுத் அட்லாண்டிக் த பிரிட்டிஷ் நேவி ஹேட் டாஸ்ட் அட்மிரல் பைரான் டேஸ் செட்லிங் அண்ட் ஐலாண்ட் ஆஃப் ஐலாண்ட் ஆஃப் த சவுத் அமெரிக்கன் கோஸ்ட் ஸோ இது மட்டும் பாருங்க இப்போதைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளாங்க மட்டும் பாருங்க அதாவது சவுத் அட்லாண்டிக் ஏரியா வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக பிரிட்டிஷ் நேவி வந்து அட்மிரல் பைரான் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஹேட் டாஸ்க் அப்படின்னா வந்து என்னது அவருக்கு டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டது ஓகே அ
ships could resupply so adavadu inda edathula vandu idha pannanga appadina anga irundhu vandu ship vandu marubadi nama resupply pannikalam appadina maari solliranga okay so avangalukku vandu extra support kedaikum appadina maari solliranga so inda edathula vandu when varuma wherever varuma there varuma where varuma nu paakanum okay inda edathula enna venum inda edathula vandu relative pronoun venum okay so relative pronoun na vandu adukku munnala irukkakoodiya adukku munnala irukkakoodiya நவுனை வந்து ரெப்ரசன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கன் கோஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்திருக்கு ஸோ அந்த சவுத் அமெரிக்கன் கோஸ்ட் அப்படிங்கிற நவுனை தான் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் வரணும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு பிளேஸ் ஓகேவா இது வந்து ஒரு பிளேஸ் ஓகே இந்த இடத்துல சவுத் அமெரிக்கன் கோஸ்ட்டை சொல்லியிருக்கலாம் அல்லது அந்த செட் பண்ண போகிற ஐலாண்டை பற்றி சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ அந்த நவுனை தான் வந்து இது வந்து என்ன பண்ண போகுது ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகுது ஸோ அப்போ இது ஒரு பிளேஸ் தான் ஸோ பிளேஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி வரணும் வென் அப்படின்னு வந்துருந்துச்சுன்னா அது வந்து டைம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ இது வரதுக்கு வா வாய்ப்பு இல்லை வேறு வேறுனா எங்கே வேணாலும் அப்படின்னு சொல்லி இது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன்னு இல்லை ஓகே இதுவுமே வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் இல்லை ஓகே வேர் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ வேர் அப்படிங்கிறது அந்த பிளேஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்துருக்கும் வேர் அப்படிங்கிறது ஓகே அங்கே இருந்து ஷிப்ஸை வந்து ரீசப்ள் பை ரீசப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் தென் ஃபைண்டிங் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் டு த ஈஸ்ட் இண்டீஸ் ஸோ அதாவது ஈஸ்ட் இண்டீஸ் போகிறதுக்கு வந்து அல்டர்னேட்டிவ் டேஸ்னா வந்து என்னவா இருக்கும் ஈஸ்ட் இண்டீஸ் போகிறதுக்கு அதாவது இது வந்து கடல் ஓகேவா அதாவது கடல் ஏரியாவை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இருந்து இவங்க ஒரு இடத்துல இருந்து ஈஸ்ட் இண்டீஸ் போகிறதுக்கு வந்து வழியை வந்து அல்டர்னேட் வழி என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணா ஈஸ்ட் இண்டீஸ் போகிறதுக்கு அல்டர்னேட்டாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு வழியை கண்டுபிடிக்க முடியும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாத்னாலும் வழி தான் ரோட்னாலும் வழி தான் ஓகே ரூட்னாலும் வழி தான் மீன்ஸ் அப்படிங்கிறது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகேவா ஸோ பாத் அப்படிங்கிறது வந்து ரோடு ஓகேவா நார்மலான ஒரு ரோடை தான் நம்ம வந்து பாத் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ரோடுமே வந்து நார்மலான ரோடை தான் சொல்லுவோம் ஓகே ஆனால் கடல் கடல் இருக்கக்கூடிய வழியை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ரூட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவோம் ஓகே ஷிப்பு போகுதுன்னா ஷிப்பு ரூட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல ரூட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ரவுண்டிங் த டிப் ஆஃப் சவுத் அமெரிக்கா அட்மினல் பைரான் கன்ஃப்ரான்டட் த வேர்ல்ட்ஸ் டேஸ் பாடி ஆஃப் வாட்டர் அதாவது சவுத் அமெரிக்கா ஃபுல்லாக சுற்றினதுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து எதை எதிர்கொண்டார் அப்படின்னா கன்ஃப்ரான்டட்னா வந்து எதிர்கொண்டார் அட்மிரல் பைரான் வந்து எதை எதிர்கொண்டார் அப்படின்னா த வேர்ல்ட்ஸ் டேஸ் பாடி ஆஃப் வாட்டர் ஸோ ஒரு வாட்டர் பாடியை வந்து எதோ ஒன்று எதிர்கொண்டிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் லார்ஜ் லார்ஜஸ்ட் மோர் லார்ஜர்னு வந்துருக்கு ஓகே அதாவது இருக்கையிலே உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு வாட்டர் பாடியை வந்து அவர் வந்து எதிர்கொண்டிருக்காரு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உலகத்திலே மிகப்பெரிய அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு ஓகே வேர்ல்ஸ் டேஸ் அப்படிங்க மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ வேர்ல்ஸ் அப்படின்னு வர்றப்போ கண்டிப்பாக வந்து உலகத்திலே மிகப்பெரிய அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன என்ன மாதிரி இதில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது வந்து கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகே ரெண்டு தான் கம்பேர் பண்ணோம்னா கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி பாஸ்டிவ் டிகிரினா கம்பாரிசனே இருக்காது சூப்பர் லேட்டி டிகிரினா உலக உலகத்தில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற இடத்துல நம்ம வந்து சூப்பர் லேட்டி டிகிரி யூஸ் பண்ணோம் ஸோ உலகத்திலேயே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு ஓகே ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் அப்படின்னு போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே லார்ஜர்னா கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி லார்ஜ்னா பாஸ்டிவ் டிகிரி இதெல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மோர் லார்ஜர் வரவே செய்யாது ஓகே ரெண்டு கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி வரவே செய்யாது ஸோ அப்படிங்கிறனால லார்ஜஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் த என்லஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஓசன் ஓகே ஸோ இது இதோட கண்டினியூஷன் தான் ஆஃப்டர் இய மந்த் ஆஃப் எம்டி ப்ளூ ஹொரிசான் ஸோ ப்ளூ ஒரிசான்னா ஒரிசான்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடு வானம்னு சொல்லுவோம்ல அதாவது நம்மளோட அந்த தரையும் வானமும் மீட் ஆகிற இடம் நம்மளுக்கு வந்து தூரத்தில் பார்த்து அந்த மாதிரி தான் தெரியும் அந்த இடத்துல வானம் முடியுது தர முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ கடலில் போகிறப்போ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப நாளாக தேடிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக போய்கிட்டே இருந்திருக்காங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மாதம் கழிச்சு தான் வந்து ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கு ஓகே ப்ளூ ஹொரிசான்னா வந்து அது வரைக்கும் வந்து எதுவுமே தெரியல வெறுமனே ப்ளூ கலராக தான் இருந்துச்சு அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க A tiny island, okay? A tiny island dash. So, ஏ டைனி ஐலாண்ட் ஸோ ஒரு ஒரு குட்டி ஐலாண
பிக்யூஆர்எஸ் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவாங்க இதை ஓகே ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொடுத்துப்பாங்க அதை வந்து கரெக்டான ஆர்டரில் நம்ம வந்து இந்த நாலு சென்டென்ஸையும் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த இதில் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு சொல்லி நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இப்போ எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் திஸ் பிளாஸ்டிக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சென்டென்ஸை தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல எடுத்த உடனே என்ன வந்திருக்கு ப்ரொனோன் வந்திருக்கு ஸோ ப்ரொனோன் வந்து அந்த நவுன் வந்ததை அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் மறுபடி வந்திருக்கிறது தான் வந்து ப்ரொனோனாக இருந்திருக்கும் ஓகே ஸோ நவுன் ஆல்ரெடி வந்திருக்கணும் அதை தான் வந்து இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அப்போ இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை திஸ் இஸ் ஏ ப்ராப்ளம் ஸோ இதுவுமே வந்து என்னது நவு ப்ரோனோன் ஓகே ஸோ ப்ரோனோன் அப்படின்னா இதுவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இப்படி பார்க்குறத விட நீங்கள் ஆப்ஷனில் வச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுலேயும் சி தான் இதுலேயும் ஏ தான் ஓகே ஸோ ஏ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையும் நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக சியில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஓகே அப்போ சி என்னன்னு பாருங்கள் எயிட் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் என்ஸ் என்ஸ் அப் இன் த வேர்ல்ஸ் ஓஷன்ஸ் எவ்ரி இயர் ஸோ அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெருங்கடல்களில் வந்து எட்டு மில்லியன் டன் ப்ரா பிளாஸ்டிக் வந்து அதில் கலக்குது அப்படிங்கிற சொல்லிக்கோங்க காசிங் டேமேஜ் டு த ஃப்ராகில் எக் ஈகோ சிஸ்டம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன வரலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதனால் வந்து அந்த ஈகோ சிஸ்டம் வந்து பாதிக்கப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் என்ன வரலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகே இப்போ சிக்கு அப்புறம் ஏ வரலாமா சிக்கு அப்புறம் டி வரலாமா இதை மட்டும் நம்ம செக் பண்ணால் போதும் ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ எட்டு மில்லியன் பிளாஸ்டிக் அதாவது எட்டு மில்லியன் டன் பிளாஸ்டிக் வந்து கலக்க கலக்கிறதுனால பாதிப்பு உண்டாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் மச் ஆஃப் இட் இஸ் நாட் பயோடிகிரபிள் ஸோ இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே அந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாமே வந்து அது வந்து மக்காத ஒரு இதாக இருக்கும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே மக்காத ரொம்ப நாள் வந்து அப்படியே இருக்கும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து என்ன வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏ வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் திஸ் பிளாஸ்டிக் விச் என்டர்ஸ் த சி சிங்ஸ் ஸோ இதுதான் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகே இங்கே வந்து பிளாஸ்டிக்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் திஸ் பிளாஸ்டிக்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து கடலில் கலக்குது கடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பாட்டுக்கு போகுது அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து மக்காமாக இருக்கும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ அப்படின்னால சிக்கு அப்புறம் ஏ போடுறது வந்து சிக்கு அப்புறம் டி போடுறத விட சூட்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததும் வந்து ஜம்புல் சென்டென்ஸ் தான் இப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வச்சு பார்க்கலாம் பி சி பி டி ஸோ அப்போ ஏல ஸ்டார்ட் ஆகாது ஏ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை பியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாருங்கள் அரௌண்ட் ஃபோர் பில்லியன் பீப்புள் இன் த வேர்ல்டு லிவ் இன் ஃபிசிக்கலி வாட்டர் ஸ்கேர்ஸ் ஏரியா ஸோ இது வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஏன்னா இதில் வந்து ப்ரொனோன் வரல இதில் வந்து நவுன் தான் வந்திருக்கு அதாவது நாலு பில்லியன் மக்கள் வந்து தண்ணி பற்றாக்குறை இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் வாழ்கிறாங்க அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே சி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாருங்கள் இட் இஸ் பிகாஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ்னு சொல்லி எடுத்த உடனே ப்ரோனோன் வச்சுலாம் சென்டென்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ அப்போ இந்த சி சி வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டி ஸோ பி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் டி பாருங்கள் த வேர்ல்ட்ஸ் வாட்டர் கிரைசிஸ் இஸ் கெட்டிங் ஒர்ஸ் ஸோ இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அதாவது உலகத்தோட நீர் பற்றாக்குறை வந்து ரொம்ப ஒர்ஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுலேயும் எந்த ப்ரோனோனு வரல ஓகே இப்போ பியா அதுக்கப்புறம் டியா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஓரளவு வாஸ்ட் பார்த்தா தான் இதில் வந்து சொல்ல முடியும் ஏன்னா நம்மளால் வந்து ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ண முடியலை ஓகே ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் வாஸ்ட் பார்ப்போம் எதுக்கப்புறம் எது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம கெஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பியை வச்சு பார்ப்போம் ஓகே அரௌண்ட் ஃபோர் பில்லியன் பீப்புள் இன் த வேர்ல்டு லிவ் இன் ஃபிசிக்கலி வாட்டர் ஸ்கேர்ஸ் ஏரியா அதுக்கப்புறம் என்ன வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இட் இஸ் பிகாஸ் குளோபலி வி யூஸ
ஸோ அப்போ இங்கே பில்லியனுக்கு அப்புறம் மில்லியன் வர்றது கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே நாலு பில்லியன் பேர் பில்லியன் தான் பெருசு மில்லியனோட பில்லியன் பெருசு நாலு பில்லியன் பேர் வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி பற்றாக்குறையில் இருக்காங்க அதில் எட்நூத்தி நாற்பத்தி நாலு மில்லியன் பேருக்கு வந்து நல்ல தண்ணியே கிடைக்கல ஸோ அப்போ இதுக்கப்புறம் இது வர்றது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இதை வந்து ஒரு நாலு சென்டென்ஸ்க்கு அப்புறமோ மூணு சென்டென்ஸ்க்கு அப்புறமோ இதை சொன்னோம்னா கரெக்டாக வராது ஓகே ஸோ அப்போ பிக்கு அப்புறம் ஏ வருது பிக்கு அப்புறம் ஏ வருது ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனும் மேட்ச் ஆகணும் பிக்கு அப்புறம் ஏ வரணும் டிக்கு அப்புறம் சி வரணும் இங்கே டிக்கு அப்புறம் ஏ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பிக்கு அப்புறம் ஏ வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் டிக்கு அப்புறம் சி வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இது வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இங்கே பிக்கு அப்புறம் டி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சிக்கு அப்புறம் ஏ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு சில கொஸ்டினை நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓகே நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்க மாதிரி பார்த்தாலே இதை வந்து சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் இந்த மாதிரி லைன் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இருக்கிறது கரெக்டுனா நம்ம நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்கணும் தப்புனா இதுக்கு இந்த இடத்துல எதை கொடுத்தா வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்க மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இஃப் ஐ ஹாவ் மணி ஐ பர்ச்சேஸ் திஸ் ஹவுஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஹாவ் வந்து மெயின் வேப்பாக வந்துருக்கு ஓகே அதாவது பொசஷனை சொல்கிற மாதிரி வந்துருக்கு என்கிட்ட காசு இருந்தால் காசு இரு இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வீடு வாங்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல இஃப் வந்திருக்கா கண்டிஷன் சொல்கிற மாதிரி இருந்திருக்கா ஸோ கண்டிஷன் சொல்கிற கிளாஸில் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கிளாஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் இருக்கும் ஓகே இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இங்கே சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிஷன் சொல்கிற இடத்துல இங்கே வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் வரணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாவ் பர்ச்சேஸ்ட்னு வந்திருக்கு ஓகே ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்க மாதிரி வராது ஓகே இப்போ என்கிட்ட காசு இருந்துச்சுன்னா நான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபியூச்சரில் சொல்கிற மாதிரி தான் வரணும் இதுவுமே பாஸ்டில் வந்திருக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது ஐ வில் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இன் ஆர்டிகுலேட் இதோட சினானியம் கேட்டிருக்காங்க இன் ஆர்டிகுலேட்னா ஆர்டிகுலேட்னா வந்து தெளிவாக பேசுகிறது இன் ஆர்டிகுலேட்னா தெளிவு இல்லாமல் பேசுகிறது ஓகே ஸோ பேசுகிறப்போ வந்து தெளிவு இல்லாமல் பேசுகிறது கிளியராக பேசாமல் இருக்கிறது ஓகே இப்போ எல்லா குவன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொற்பொழிவு சொற்பொழிவில் வந்து தெளிவாக பேசுவாங்க இதுக்கு சினானியம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதுக்கு சேம் மீனிங் தர்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ சொற்பொழி வந்து தெளிவாக பேசுகிறது இன் கொஹரண்ட் கொஹரண்ட்னா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தெளிவு இல்லாமல் அதாவது கரெக்டாக ஒத்து போகாமல் இருக்கிறது கொஹரண்ட் அப்படிங்கிறது இன் கொஹரண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே கொஹரண்ட்னா ஒத்து போகிறது இன் கொஹரண்ட்னா ஒத்து போகாமல் இருக்கிறது ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து தெளிவு இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்லேயே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இது வந்து இதோட சினானியமாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகே இது வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஓகே அதாவது தெளிவாக பேசாமல் இருக்கிறது தான் சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக பேசுகிறது இதுவும் வந்து தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிற அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வருது ஓகே இன்எவிட்டபிள் அப்படின்னா வந்து என்னது தவிர்க்க முடியாத ஸோ இது வந்து சினானியமாகவும் வரல ஆண்டனியமாகவும் வரல ஃப்ளூவெண்ட் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃப்ளூவெண்டாக பேசுகிறோன்னு சொல்லுவோம்ல அதில் வந்து கண்டிப்பாக தெளிவாக தான் பேசுவோம் அப்போ இதுவும் வந்து என்ன மாதிரி வந்திருக்கு ஆண்டனியமாக தான் வந்திருக்கு ஓகே இந்த ரெண்டுமே ஆண்டனியமாக வந்திருக்கு இன்கோஃபரண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மீனிங்கில் வந்திருக்கு அப்போ இதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே செலக்ட் த ராங்லி ஸ்பெல்ட் வேர்ட் அதாவது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இதில் எதில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ கமிட்டியில் வந்து ரெண்டு எம் வரும் ரெண்டு டி வரும் ரெண்டு இ வரும் ஓகே இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி கமிஷனில் வந்து ரெண்டு எம் வரும் ரெண்டு எஸ் வரும் ஸோ மிஷன் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே மிஷன் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னால் ஒரு கம் போட்டுப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் வந்து ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால தான் சொல்கிறேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கான்சியஸ் ஸோ கான்சியஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கான்சியஸ் நம்ம சொன்னாலுமே இந்த இடத்துல சயின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எழுதுவோம் ஓகேவா ஸோ சயின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எழுதுவோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த எஸ்சிஐ எஸ்இஐ சிஇஐ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து மிஸ்டேக் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அப்போ இதில் தான் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்போ என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எஸ்சிஐஇ அப்படிங்க மாதிரி வந்திருக்கும் ஓகே எஸ்சிஐஇ அப்படிங்க மாதிரி வந்திருக்கும் ஓகேவா அதாவது எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஓஎன்எஸ்சிஐஇ என்சிஇ அப்படிங்க மாதிரி வந்திருக்கும் ஓகே கண் சயின்ஸ் அப்படிங்க மாதிரி தான் வந்திருக்கும் நம்ம கான்சியஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை சொல்லுவோம்
ஸோ ஏன் என்றால் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இங்கே வந்திருக்கணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் ஆஃப்னு வந்துருக்கு இன்கேஸ் ஆஃப்னா வந்து கண்டிஷன் சொல்கிற மாதிரி வந்துருக்கும் ஐயா இந்த மாதிரி இருந்திருந்தால் அப்படிங்க மாதிரி அந்த மாதிரி கண்டிஷன் சொல்கிற மாதிரி தான் வந்திருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் ஆஃப் இந்த இடத்துல வராது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன வந்திருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பிகாஸ் ஆஃப் அப்படிங்க மாதிரி வந்துருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஐயா ஏன் என்றால் பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் ஓன் கேர்லெஸ்னஸ் அதாவது கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தனால தான் அவன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஆர்டரை வந்து இழந்துட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து மேட்ச் ஆகலை அதனால தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து தப்புன்னு சொல்கிறோம் ஐயா ஸோ இன்கேஸ் ஆஃப் வராது அந்த இடத்துல தான் வந்து எரர் இருக்குது அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் இன் த பிளாங் என் நம்பர் ஆஃப் இந்தியன் குட்ஸ் ஃபேஸ் ஏ டேஸ் காம்படிஷன் ஃப்ரம் சைனீஸ் குட்ஸ் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் ப்ரைசஸ் அண்ட் லுக்ஸ் ஸோ அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து சைனா பொருளோட வந்து காம்படிஷன் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுது ப்ரைஸ் அப்புறம் லுக் ரெண்டுலேயுமே வந்து ஓகே ஸோ என்ன மாதிரி காம்படிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்ல வந்திருக்காங்க ஏங்கிற ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு காம்படிஷனுக்கு நவுன் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வேணும் இந்த காம்படிஷனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வேணும் ஓகே ஸோ என்ன காம்படிஷன் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லணும் போல்டு காம்படிஷன் போட்டால் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இல்லை ஓகே அந்த மாதிரி நம்ம கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை பவர்ஃபுல் காம்படிஷன் அதுவுமே வர்றதுக்கு சான்ஸ் கம்மி தான் ஓகே ஆங்கிரி காம்படிஷன் வரவே வராது அதுக்கப்புறம் ஃபியர்ஸ் ஸோ ஃபியர்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான அப்படிங்க மாதிரி மீனிங் ஓகே ஸோ ஃபியர்ஸ் காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது மேட்ச் ஆகுது ஓகே கடுமையான காம்படிஷன் இருக்குது கடுமையான போட்டி அப்படிங்க மாதிரி சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபியர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா பேசி ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க அதான் இங்கே வந்து அப்போ ஆக்டிவ் வாய்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பேசி வாய்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ப்ளீஸ் ஷோ மீ மை சன்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் நோட் புக் ஓகே ஸோ இப்போல்லாம் வந்து இவங்களே ஆக்டிவ் வாய்ஸில் மாற்றணுமா பேசி வாய்ஸில் மாற்றணுமா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதுக்கு முன்னாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறுமனை வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது என்ன வாய்ஸில் இருக்குன்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இது என்ன வாய்ஸ் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதில் இவங்களே வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது பேசி ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பையனோட மேத்தமெட்டிக்கல் நோட் புக்கை வந்து எனக்கு காட்டுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஷோ மீ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்திருக்கு இதில் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரிலாம் வரல ஓகே இது வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து வேர்ப வச்சே தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சென்டென்ஸுக்கு வந்து நம்ம திணறுவோம் ஓகே கண்டிப்பாக எல்லாருமே திணறுவாங்க இது எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா பை போட்டு எதுவுமே வரல அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து என்ன மாதிரி வந்திருக்கு சிம்பிள் ப்ரெசண்டில் தான் வந்திருக்கு ஓகே வில் வராது ஸோ வில் வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் வந்திருக்கு ஸோ வாஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பாஸ் டென்ஸில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த ரெண்டு வரதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே மை சன் மே ப்ளீஸ் பி ஷோன் ஸோ இந்த இடத்துல மை சன் மே ப்ளீஸ் பி ஷோன் அப்படின்னா என்னோட பையனுக்கு அதை அதை வந்து நீங்கள் காட்டலாம் அப்படிங்க மாதிரி ஓகே காட்டப்படலாம் அந்த பையனுக்கு அதை காட்டப்படலாம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல பையனுக்கு காட்ட வேண்டாம் ஏன்ட்ட காட்டுங்கன்னு சொல்லி தான் அவனோட அம்மாவோ அப்பாவோ கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ இது வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஐ மே ப்ளீஸ் பி ஷோன் ஓகேவா மை சன்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் நோட் புக்கு ஸோ நான் வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி அவனோட இதை வந்து காட்டணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்கிறது தான் இந்த இது வந்து மீனிங் சொல்லுது ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து மேட்ச் ஆகுது ஓகே இந்த இடத்துல வந்து பையனுக்கு காட்டணும் அப்படிங்க மாதிரி வந்துருக்கு ஏன்ட்ட தான் காட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதாவது ஏன் நான் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து அந்த பேரண்ட் அப்படிங்க மாதிரி ஓகே ஸோ அப்போ இது தான் வந்து இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனியும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதாவது ஆப்போசிட் மீனிங் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸப்ஷனல் எக்ஸப்ஷனல்ங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங் வந்து என்ன விதிவிலக்கானது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஓகே ஸோ விதிவிலக்கானது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆண்டனிம் அதுக்கு ஆப்போசிட் மீனிங் கேட்டிருக்காங்க அன்காமன் அப்படின்னா காமனாக இல்லாதது ஓகே அப்போ அதுவுமே வந்து ஒரு விதிவிலக்கானது அப்படிங்கிற மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இது வந்து சினானிமா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அன்திங்கபிள் ஸோ யோசிச்சு பார்க்க முடியாதது ஓகே ஸோ அப்போ இதுவுமே வந்து ஒரு விதிவிலக்கானது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அதான் இதுவுமே வந்து ஆப்போசிட் மீனிங்லாம் தரல ஓகே அன்ரிமார்க்கபிள் ரிமார்க்கபிள்னா வந்
அதாவது ஒரு சிலிண்டர் சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய நடுவில் வந்து பல்ஜிங்னா வீங்கி இருக்கும் ஓகே நடுவில் கொஞ்சம் வீங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு மரக்கட்டாயலான ஓகே உடன் ஸ்டீவ்ஸ் அதாவது உடன் ஸ்டேவ்ஸ்னா மரக்கட்டாயலான ஒரு ட்ரம் மாதிரி ஓகே ஸோ அது வந்து அதில் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பியர் அப்படிலாம் அதெல்லாம் வந்து உள்ளே வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அது வந்து பேரல் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகும் ஓகே பேரல்ங்கிறத இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகே அது உள்ளே வந்து பியர் அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் படத்தில் பார்த்துருந்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேரல் அப்படிங்கிறத தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே மற்ற எதுவுமே வந்து இதில் மேட்ச் ஆகலை ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்துமே வந்து என்னது ஒன் ஆர் சப்யூஷன் தான் எ பர்சன் ஹூ ட்ராஸ் ஆர் ப்ரொடியூசர்ஸ் மேப் அதாவது நல்லா ட்ராயிங் பண்ணுறவன் மேப் நல்லா வரைகிறவனை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுருக்காங்க ஓகே அதாவது இப்போ இதில் அவன் எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எக்ஸ்பர்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தை இருக்கும் ஓகே அது என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லணும் இப்போ கலிகிராஃபர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கையெழுத்து வந்து அவருக்கு நல்லா இருக்கும் ஓகே நல்லா எழுதுகிறவர் வந்து கலிகிராஃபர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல எழுதுறத கேட்கல ட்ராயிங் பண்ணுறது தான் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் லெக்சிகோ கிராப்பர் அப்படின்னா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஷ்னரிலாம் எழுதுவாங்கல்ல டிஷ்னரி உருவாக்குவாங்கல்ல அவங்கள தான் சொல்லுவாங்க அப்போ இதுவும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கொரியோகிராஃபர் எல்லாருக்குமே தெரியும் டான்ஸ் வந்து டான்ஸில் வந்து அவங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ இதுவும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகே கார்டோகிராஃபர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் கார்டோகிராஃபர்னா வந்து மேப் நல்லா வரைகிறவங்களை வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே மேப் அதுக்கப்புறம் ட்ராயிங் போடுறவங்க வந்து கார்டோகிராஃபர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபில் இன் த பிளாக் மெனி ஐட்டம்ஸ் மேட் ஆஃப் ஐவரி ஐவரினா என்னென்னு இடத்தம் பார்த்தீங்கன்னா யானை தந்தம் யானை தந்தத்தில் தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் வேர் டேஸ் ஃப்ரம் இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரம் வந்துருக்கும் ஓகே டேஸ் ஃப்ரம் எ டீலர் இன் ஆன்டிக் டீலர் இன் ஆன்டிக்ஸ் பை த கஸ்டம் அத்தாரிட்டிஸ் அட் த டெல்லி ஏர்போர்ட் ஸோ டெல்லி ஏர்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அவங்க வந்து இந்த யானை தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட அந்த பொருட்களை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக பறிமுதல் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வேர் டேஸ் ஃப்ரம் வந்துருக்கு இந்த இடத்துல இந்த பறிமுதல் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்கில் வரணும் ஓகே ஹைஜாக்டு ஹைஜாக்னா கடத்துறது ஓகே ஸோ கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர் எப்படி கடத்தல் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து வராது ஓகே பஸ்ஸையோ அல்லது ஃப்ளைட்டையோ வேணால் ஹைஜாக் பண்ணலாம் மற்றபடி இந்த மாதிரி யானை தந்தத்தை இவங்க கட இவங்க தான் கடத்திட்டு போகிறாங்க இவங்கிட்ட இருந்து இவங்க வந்து பறிமுதல் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ இது வராது ஓகே அப்ரோப்ரியேட்டர் ஸோ அப்ரோப்ரியேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து வரதுக்கு சான்ஸ் கம்மி தான் ஓகேவா அப்ரோப்ரியேட்டட்னா வந்து கையகப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அதாவது யார் யாருக்காவது தெரியாமல் ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வந்து திருடுறது அந்த மாதிரி மீனிங்கில் தான் வரும் ஸோ அப்போ இதுவும் வராது ஓகே அனாக்சிடு அனாக்சிடுனா வந்து என்னது இப்போ போருக்கு போய் ஒரு ஒரு ஏரியா வந்து ஜெயிச்சு அந்த ஏரியா வந்து நம்ம கைப்பற்றுறது ஸோ அந்த மாதிரியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கன்ஃபிஸ்கேட்டட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே கன்ஃபிஸ்கேட்டட்னா வந்து என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பறிமுதல் பண்ணது ஓகே அதாவது இவங்க வந்து பறிமுதல் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ கன்ஃபிஸ்கேட்டர் அப்படிங்கிறத தான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு இந்த கன்ஃபிஸ்கேட்டர் அப்படிங்கக்கூடிய வார்த்தையோட மீனிங் தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் இந்த மூணு வார்த்தையோட மீனிங் வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மூணே எலிமினேட் பண்ணிட்டு இதை ஆன்சர்னு சொல்லி போட்டுடலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எரர் ஸ்பாட்டிங் ஓகே கிராமட்டிக்கல் எரர்னு கொடுத்துருக்காங்க எந்த பார்ட்டில் வந்து எரர் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க டொரன்ஷியல் ரெயின்ஸ் அண்ட் விண்ட்ஸ் ஆஃப் அப் டு ஒன் செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் ஸ்வெப்ட் அவே ரோட்ஸ் ஹோம்ஸ் அண்ட் பிரிட்ஜஸ் அண்ட் நாக்கிங் டவுன் பவர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் லைன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எந்த இடத்துல இறர் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஸ் வெண்ட்ஸ் ஸோ அண்ட் இருக்குது இந்த பக்கமும் ப்ளூரல் இந்த பக்கமும் ப்ளூரல் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல கரெக்டாக தான் இருக்குது அதாவது இந்த இவ்வளோ வேகமாக காற்றும் அதுக்கப்புறம் மழையும் பெஞ்சனால ரோடு வீடு இந்த மாதிரி பாலங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அடிச்சு கொண்டு போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பவர் இல்லாமல் கம்யூனிகேஷன் லைன் எல்லாமே வந்து கட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெப்ட் அவே ஸ்வெப்ட் அவேங்கிறது இந்த ஸ்வெப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது ஸ்வெப்ட்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் ஓகே ஸ்வெப்ட்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் அதுக்கப்புறம் அண்டுங்கிற கன்ஜங்ஷன் வந்துருக்கும்
ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல தான் எரர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எழுதுங்க எக்ஸைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையும் இல்லை ஓகே இஎக்ஸைடி அப்படிங்கிற மாதிரி வார்த்தையும் இல்லை எக்ஸிட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் எக்ஸைட் ஆகிட்டான் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவோம்ல எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த இடத்துல எந்த மாதிரி வரும் பார்த்தீங்கன்னா இஎக்ஸிஐடின்னு வரும் ஓகே ஸோ இஎக்ஸிஐடி வேணால் வரலாம் அல்லது இஎக்ஸ்ஐடி வேணால் வரலாம் இஎக்ஸ்ஐடிஇ வராது ஓகே அப்போ இதுதான் வந்து ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே அதான் இந்த மாதிரி வராது கரெக்டான ஆன்சர் வந்து இது தான் இதில் தான் மிஸ்டேக் இருக்குது ஓகே மற்ற எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இடியம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே புல் சம்மோன்ஸ் லெக் புல் சம்மோன்ஸ் லெக்குக்கு வந்து எது மேட்ச் ஆகும் கேட்டிருக்காங்க ட்ரஸ்ட் சம்மோன் யாராச்சும் நம்புறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெல் சம்மோன்ஸ் ஏ சீக்ரெட் யார்ட்டையாவது வந்து சீக்ரெட் சொல்கிறது கெட் அப்செட் வித் சம்மோன் யாராவது யாராச்சும் ஒருத்தரால் நம்ம வந்து அப்செட் ஆகுறது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோக் வித் சம்மோன் ஸோ ஜோக் வித் சம்மோன் தான் இதுக்கு மேட்ச் ஆகிற இடியம் ஓகே அதாவது ஜோக் வித் சம்மோன்னா வந்து யார் யாரையாவது வந்து நம்ம கிண்டல் பண்ணுறது யாரையாவது நம்ம வந்து யாரை வச்சாவது வந்து ஜோக் பண்ணுறது அதுக்கு தான் என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புல் சம்மோன்ஸ் லெக் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடியம்ஸோட மீனிங் வந்து இதுக்கு தான் மேட்ச் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்போ இதுதான் கரெக்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து என்னது சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் ஸோ இதில் வந்து அந்த லைன் போடலை பட் நம்ம அந்த ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே ஷீ ரீட் த நாவல் சின்ஸ் ஷீ காட் அப் இன் த மார்னிங் ஸோ சின்ஸ் வந்துருக்கு சின்ஸ்னா அதில் இருந்து அப்படிங்க மாதிரி ஓகே ஸோ அவள் எழுந்திரிச்சதில் இருந்து அந்த நாவல் வந்து ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஸோ அதில் இருந்து ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல வந்து கண்டினியூஷனில் வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே ஹேஸ் பீன் ரீடிங் தட் நாவல் ஸோ இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கண்டினியூஷனில் வந்துருக்கு ஓகே சின்ஸ் வந்துருக்கு அப்படின்னால அவள் வந்து படித்தா காலையில் எந்திரிச்சதில் இருந்து அவள் படித்தா அப்படிங்க மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கோம் ஓகே சின்ஸ் வந்துருந்தா இந்த இடத்துல வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே ஸோ பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்துருக்கு பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் வந்தால் ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் ஓகே ரீட்ஸ் தேட் நாவல் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் வந்துருக்கு அப்போ இதுவும் வராது ஹேஸ் ரீட் தேட் நாவல் ஸோ இதுவுமே வந்து பர்ஃபெக்ட் வந்தாலுமே இந்த இடத்துல வந்து வெறுமனே படித்தா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்திருக்கு ஓகே படித்து முடிச்சிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருக்கு அப்போ இதுவும் வராது ஓகே ஸோ நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் வராது அப்போ இது தான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே ஹேஸ் பீன் ரீடிங் தட் நாவல் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா சின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ இருந்து அவள் வந்து அதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சினானிம் கேட்டிருக்காங்க இன் எப்ட் எப்ட் அப்படின்னா வந்து திறமையான தகுதியான அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் ஓகே இன் எப்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா தகுதி இல்லாத அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் ஃபிட்னா வந்து என்னது தகுதியான இங்கே வந்து அதே மீனிங் தர்ற மாதிரி வார்த்தை தான் வேணும் அதாவது தகுதி இல்லாத அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் தரணும் ஃபிட்னா வந்து என்னது தகுதியோடது இருக்கிறது ஓகே ஃபிட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து ஆண்டனிமா வேணால் வரலாம் கேப்பபிள்னாலுமே வந்து திறமையான ஓகே அதுக்கு வந்து அவனுக்கு பண்ணுறதுக்கு தகுதியானாங்க ஸோ அப்போ இது வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸ்ட்ராங் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கிளம்சி தான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே கிளம்சி தான் இதோட சினானி ஸோ இது வந்து கிளம்சினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுவறுப்பான அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ அதுவும் வந்து அதாவது நெகட்டிவ் மீனிங் தர்ற மாதிரி தான் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இது தான் வந்து ஆன்சராக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த நாளையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சுக்கு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ சிஜிஎல் எக்ஸாமுக்கு முன்னால் அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் வியூஸ் அதிகமாக அதிகமாக தான் நான் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து வீடியோஸ் கொடுக்க முடியும் ஓகே 